আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স এই পর্বে আমাদের প্রজেক্টের যে বাকি কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো করব তাহলে গত পর্বে আমরা শুধু এরকম করে রেখেছিলাম যে আমাদের পিআর অর্থাৎ পেটিং রাইট এখানে 2 ব্যবহার করেছি এবং মিডিয়াম ডিভাইসের ক্ষেত্রে যে পেটিং রাইট আছে সেই পেটিং রাইটটাও আমরা এখানে 2 ব্যবহার করেছি কোনো সমস্যা নেই এখান থেকে এরপরে আমরা আরেকটা ডিভ নেব যে ডিভের মধ্যে এখানে আমাদের ক্লাস এবং ক্লাসের মধ্যে এটা হবে আমাদের ফ্ল্যাক্স এবং এই ফ্ল্যাক্স আমরা ব্যবহার করব র‍্যাপ অর্থাৎ র‍্যাপ করে দেব এর ভিতরে আমাদের কিছু যে এখানে যেহেতু আমরা পেমেন্টের নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি তাহলে এখানে ওই পেমেন্টের এই জিনিসগুলো আমরা অ্যাড করব এখান থেকে এখানে আরেকটা ডিপ নেচ্ছি এবং যে ডিভের মধ্যে আমাদের এই যে এটা এটাকে করে দেব আমরা ফ্ল্যাক্স অর্থাৎ এই প্যারেন্ট ডিপটাকে করে দেব ফ্ল্যাক্স এবং ফ্ল্যাক্স হবে আমাদের কলাম বরাবর এখান থেকে ব্যবহার দুঃখিত এটা হবে আমাদের কলাম বরাবর এরপরে আমরা এর মধ্যে যে গ্যাপ আছে সেই গ্যাপটা ব্যবহার করব 3 পিক্সেল এরপরে এর যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অথবা এর জাস্টিফাই যে কন্টেন্ট এটা আমরা ব্যবহার করব সেন্টার জাস্টিফাই কন্টেন্ট হবে আমাদের সেন্টার এবং অ্যালাইন যে আইটেমস আছে সেই আইটেমস হবে মূলত সেন্টার আইটেমস এবং সেই আইটেমস হবে আমাদের সেন্টার এবং এর ভিতরে আমরা যে জিনিসটা অ্যাড করব যে একটা ইমেজ অ্যাড করব এই ইমেজটা আমরা কোথায় পাবো আমাদের এখান থেকে আমাদের যে আচ্ছা এখানে আমরা ক্লায়েন্ট এবং ক্লায়েন্টের মধ্যে পাবলিক এবং পাবলিকের মধ্যে ইমেজ এবং ইমেজের মধ্যে এই যে পেমেন্ট আছে এই পেমেন্টের মধ্যে আমাদের ইমেজ আছে এইজন্য এখান থেকে যে ইউআরএলটা আছে সেই ইউআরএলটা কপি করে নেচ্ছি এবং কপি করে নেওয়ার পরে আমাদের সম্ভবত এই যে এখানে আমরা ইমেজের মধ্যে পেস্ট করে দেব তাহলে এখানে দিচ্ছি যে এস টি আর আই পি কারণটা স্ট্রাইপের যে ইমেজ হবে লোগো মূলত হবে এখান থেকে আমাদের যেতে হবে কোথায় এটাকে কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি এখান থেকে আমাদের যেতে হবে ইমেজেস ফোল্ডারের মধ্যে ইমেজেস ফোল্ডার এর ভিতরে আছে আমাদের পেমেন্ট ফোল্ডার এবং পেমেন্ট ফোল্ডারের ভিতরে আছে আমাদের স্ট্রাইপ এস টি স্ট্রাইপ ডট পিএনজি তাহলে এখানে এটা মূলত এখনো দেখাচ্ছে না তাহলে এখান থেকে লোকাল হোস্ট ইমেজেস ইমেজেস এর পর পেমেন্ট এটা হবে ওয়াই হবে এই যে স্ট্রাইপের যে লোগোটা আছে সেটা মূলত দেখতে পাচ্ছি এবং এই ইমেজের পরে আমরা আরেকটা স্প্যান ট্যাগ নেব যে স্প্যান ট্যাগের মধ্যে থাকবে আমাদের মূলত স্ট্রাইপের এখানে নেমটা মূলত থাকবে স্ট্রাইপ এবং এটাকে কিছু আমরা স্টাইল দেব তাহলে এখান থেকে আমাদের ক্লাস নেম এবং ক্লাস নেমের মধ্যে এর যে টেক্সট আছে সেই টেক্সট ব্যবহার করব স্ল্যাট এবং 600 এরপরে আমাদের এখানে যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটাকে একটু ছোট করতে হবে ইমেজটাকে একটু ছোট করে নেই এখান থেকে আমাদের ক্লাস নেম এর যে উইথ আছে সেই উইথ এখানে ব্যবহার করব 300 পিক্সেল এবং এর যে হাইট আছে সেই হাইটও ব্যবহার করব এখানে আমরা 300 পিক্সেল তাহলে এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি আচ্ছা 300 পিক্সেল আমাদের অনেক বড় দেখাচ্ছে এটাকে একটু ছোট করে নেব এখান থেকে 200 এবং 200 200 যেটা যদি দেখি তো 200টাও কিন্তু আমাদের মোটামুটি একটা বড় দেখাচ্ছে এখান থেকে আমাদের আচ্ছা এটা আমরা পরে কাজ করব এখানে এর যে স্টাইলগুলো আছে সেই স্টাইলগুলো নিয়ে পরে কাজ করব আপাতত আমাদের যেটা করার দরকার সেটা করে রাখি এরপর আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের এখান থেকে বার হব কোথা থেকে বার হব অর্থাৎ আমাদের উপরের যে ডিপটা নিয়েছিলাম আমরা এখান থেকে এই যে ডিপটা নিয়েছিলাম এই ডিপটা থেকে মূলত বার হব আচ্ছা এখানে আমি সবগুলো ইউজ করি আর যেহেতু আমি আগে কিছু পেমেন্ট আচ্ছা এই এটা এটা একটু রিমুভ করে দিচ্ছি এটা মূলত যারা বাংলাদেশে এই প্রজেক্টটা করবেন বাংলাদেশি যারা তারা মূলত এটা নিয়ে কাজ করতে পারেন কারণ বাংলাদেশের যে পেমেন্ট মেথডগুলো আছে সেই পেমেন্ট মেথডগুলো আমি এখানে ইউজ করব কিন্তু বাইরে থেকে যারা এই প্রজেক্টটা করবেন তাদের আসলে এগুলো প্রয়োজন হবে না এখান থেকে আমরা যে কাজটা করব যে আপাতত এটাকে এভাবে কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি এই যে ডিপটা আছে সেই ডিপটাকে কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি কমেন্ট আউট করে দেওয়ার পরে এই যে ফ্ল্যাক্স এবং ফ্ল্যাক্স র‍্যাপ ব্যবহার করলাম এটা নিয়ে কিছু কাজ করব সেটা হলো যে এখান থেকে আমরা একটা ডিপ নেব এবং যে ডিভের মধ্যে এখান থেকে আমাদের ক্লাস এবং ক্লাসের মধ্যে আমাদের 
এখানে আমরা ব্যবহার করব ব্যাক দুঃখিত এটা ব্যাক ট্রিক ব্যবহার করব তাহলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ব্যাক ট্রিক এবং উইথ যেটা আছে সেই উইথ আমরা ব্যবহার করব এখানে 20% এর পরে বর্ডার এবং বর্ডার রাইট বর্ডার রাইট এবং কারসর ব্যবহার করব এখানে সি কারসর এবং কারসর ব্যবহার করব পয়েন্টার एर परे पी वाई बड़ा बड़ इटा व्यवहार करो हमने एट एवं पी एक्स बड़ा बड़ व्यवहार करो बारो एवं बारो व्यवहार करो पड़े इखने हमारे डॉलर साइन एवं इखने जिस जिन्स टा व्यवहार करो जे पेमेंट मेथड इखने हमारे किसी स्टेट नित हो बे एवं स्टेटर मोते थाग बे मुल्लों तो पेमेंट टेट जे मेथड आसे এবং এখানে আমরা ব্যবহার করব ইউজ স্টেট এবং ইউজ স্টেটের মধ্যে ইনিশিয়াল অবস্থায় আমরা যে স্ট্রাইপটা আছে স্ট্রাইপটাকে আমরা ইনিশিয়াল অবস্থায় এখানে সেট করে রাখব তাহলে এখান থেকে এই জিনিসটাই আমরা ব্যবহার করব আচ্ছা এখানে পেমেন্ট মেথডের মধ্যে এই যে এখানে এরর দেখাচ্ছে তাহলে এখানে এই যে পেমেন্ট মেথড আছে সেই পেমেন্ট মেথডটা মূলত ব্যবহার করব যে এই যে পেমেন্ট মেথড এই পেমেন্ট মেথডটা যদি আমাদের ইজ ইকুয়াল স্ট্রাইপ হয় ताहले इखने जे अमदर कास्ट हो बे जे बैकग्राउंड कलर आसे शे बैकग्राउंड कलर अमरा व्यवहार कर बो व्हाइट एवं इटा जो दी अमदर स्ट्राइप ना होए ताहले इखने बैकग्राउंड जे कलर आसे शे कलर अमरा व्यवहार कर बो स्लेट एवं 100 एवं इटा व्यवहार कर र पड़े इर भीतरे मुल्लो तो अमरा इजी जिनिस्टा आसे � আমাদের এই যে এখানে আমরা এটাকে পেস্ট করে দেব এবং এখন যদি দেখি যে এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি একটু এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে আচ্ছা এখানে যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটা সম্ভবত আমাদের দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা এই যে এরকম কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা এরকম দেখাচ্ছে যেহেতু আমরা এটা 20% ব্যবহার করেছি এরকম দেখাচ্ছে এই যে এখানে যে ক্লাস ব্যবহার করেছিলাম ইমেজের মধ্যে এই এগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই এগুলোকে রিমুভ করে দিচ্ছি এখান থেকে এখন যদি দেখি এখন মূলত আমাদের এরকম দেখাচ্ছে তাহলে এখানে আরো কিছু আমাদের পেমেন্ট এর থাকবে এই যে এটাকে কপি করে নিচ্ছি এবং কপি করে নেওয়ার পরে এটাকে আমরা শুধু এখানে পেস্ট করব অর্থাৎ এই জিনিস যেটাকে কপি করে নিলাম এটাকে এখানে পেস্ট করতে থাকব এখান থেকে পেস্ট 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 তাহলে এখানে যদি দেখি যে আমাদের এখানে তিনটা চারটা মূলত দেখা आरो तीन टा जिनिश मुल्लो तो आसे बीकाश नगो देवों प्रोकेट तले पुथम स्ट्राइप गलो पड़े व्यवहार कर बो बीकाश तले इटा हवे बीकाश इटा कॉपी करने चाहिए जे इमेज रेखने पेस्ट करे देवो एक टा हवे हमादेर बीकाश तले बीकाश एर पड़े ए जे स्ट्राइप जिखने आसे शिखने सेंस कर बो नगो তাহলে হ্যাঁ আমাদের এরকম দেখাচ্ছে এবং আরেকটা আছে সম্ভবত আচ্ছা এখানে আরেকটু দেখে নেই এইখান থেকে আরেকটা আছে রকেট তাহলে এই যে স্ট্রাইপ আছে সেই স্ট্রাইপটা মূলত হবে আমাদের রকেট এই বাকি যেগুলো আছে সেগুলো মূলত বাংলাদেশ পেমেন্ট সিস্টেম তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্রাইপ বিকাশ নগদ এবং রকেট এবং এখানে একটা অন ক্লিক ফাংশন নিতে হবে এই যে এটা আছে এটার মধ্যে একটা অন ক্লিক ফাংশন নিতে হবে কল ব্যাক অ্যানোনিমাস ফাংশন এবং অ্যানোনিমাস ফাংশনের মধ্যে আমরা যেটা করব যে সেট যে আমাদের পেমেন্ট মেথড আছে সেই সেট পেমেন্ট মেথড আমরা যেটা যে মেথড সেই মেথডটা সেট করব তাহলে এখানে স্ট্রাইপ সেট করে দিচ্ছি কারণ প্রথমটা হলো আমাদের স্ট্রাইপের মেথড এটাকে আমরা কপি করব এবং কপি করে এই জায়গাগুলো এটাকে পেস্ট করে দেব সব জায়গায় অর্থাৎ প্রথম চারটার মধ্যে পেস্ট করে দেব এবং এটা হয়ে যাবে আমাদের নগদ এর পরে এটা হয়ে আচ্ছা এটা রকেট এর পরে এটা হয়ে যাবে আমাদের নগদ এবং এখানে এটা হয়ে যাবে আমাদের বিকাশ তাহলে এখন যদি এখানে দেখি যে এটা ক্লিক করতেছি আমাদের হোয়াইট এটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে এটা ক্লিক করতেছি এটা অ্যাক্টিভ এটা ক্লিক করলে এটা অ্যাক্টিভ মানে যেটা মূলত ক্লিক করব সেটার সাহায্যে মূলত আমরা এখানে পেমেন্ট করতে পারবো তাহলে যেহেতু আমাদের ইনিশিয়াল অবস্থায় আমরা যদি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে ইনিশিয়াল অবস্থায় মূলত স্ট্রাইপ যেটা আছে সেই স্ট্রাইপটা মূলত অ্যাক্টিভ হয়ে থাকবে এখন এখান থেকে আমরা পার হব অর্থাৎ 
আমরা ফ্ল্যাক্স র‍্যাপ করেছিলাম যেখান থেকে সেখান থেকে মূলত বার হব তাহলে এখানে একটু উপরে যাই এই যে ডিপটা আছে সেই ডিপটা থেকে বার হব তাহলে এই যে ডিপ আছে সেই ডিপটা থেকে এখান থেকে বার হচ্ছে বার হয়ে পরে আমরা এইখান থেকে ডিপ নিতেও পারি অথবা না নিতেও পারি আচ্ছা এখানে ডিপ যেটা আছে সেই ডিপটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি এবং এখানে আমরা ব্যবহার করব আমাদের যে পেমেন্ট মেথডটা আছে সেই পেমেন্ট মেথডটা ব্যবহার করব এই পেমেন্ট মেথড যদি আমাদের ইজ ইকুয়াল স্ক্রাইপ হয় তাহলে আমাদের স্ক্রাইপে যে ফাংশনালিটি গুলো আছে সেই ফাংশনালিটি গুলো মূলত আমরা অ্যাড করব তাহলে এন্ড এন্ড এরপরে এখানে একটা ডিপ নেব যে ডিপ নি যে ডিপ নিয়ে এই ডিপের ভিতরে আমাদের যে স্ক্রাইপের ফাংশনালিটি আছে সেই কম্পোনেন্টকে আমরা কল করব কম্পোনেন্টটা এখানে একটু তৈরি করে নেই এখান থেকে আমরা যাব এই যে কম্পোনেন্টসের মধ্যে এখানে পাবলিকটাকে এরকম করে নেচ্ছি এবং এখানে কন্ট্রোলার এবং ব্যাকএন্ডটাকে এরকম এখানে কম্পোনেন্টস এবং কম্পোনেন্টসের মধ্যে হবে আমাদের আচ্ছা এখান থেকে কম্পোনেন্টস কম্পোনেন্টসের মধ্যে নিউ কম্পোনেন্টস এবং এটা হবে আমাদের stripe.jsx এবং এখানে rfc তাহলে এখানে স্ট্রাইপ আমাদের কম্পোনেন্টটা তাহলে এই যে পেমেন্ট যেটা আছে সেই পেমেন্ট এখানে অর্ডার রিডিউসার এটাকে রিমুভ করে দিয়েছি কন্ট্রোলারটাকেও আপাতত সেভ এবং রিমুভ আর এখান থেকে স্ট্রাইপ যেটা আছে এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি তাহলে পেমেন্ট এবং পেমেন্টের মধ্যে এই যে স্ট্রাইপটা আমরা stri p e তাহলে স্ট্রাইপ যে কম্পোনেন্টটা তৈরি করলাম সেই কম্পোনেন্টটাকে এখানে আমরা ইম্পোর্ট করে নেব তাহলে এটাকে কপি করে নেচ্ছি এবং এটাকে আমরা এখানে পেস্ট করে দেব আমাদের যেতে হবে কম্পোনেন্টস এবং কম্পোনেন্টসের মধ্যে আছে আমাদের স্ট্রাইপ এবং এখানে আমরা ব্যবহার করব দুঃখিত এটা এটা মূলত স্ট্রাইপ হবে আচ্ছা এটা তাহলে এখন যদি আমরা দেখি যে এখানে যে স্ট্রাইপ আছে সেই স্ট্রাইপটা মূলত দেখতে পাচ্ছি এখন এখানে আরো কিছু আছে সেগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হবে আর সেগুলো নিয়ে মূলত আমরা পরে কাজ করব এখান থেকে বাকি যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে পরে কাজ করব অথবা এখানে এটাও ব্যবহার করতে পারি যে এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট আবার ফার্স্ট ব্র্যাকেট এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেওয়ার পরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে এখানে আর একটা ডিপ নিতে হবে আমাদের এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেওয়ার এগুলো না দিয়ে আমরা আগে ডিপটা নেই যে ডিপ এই ডিপের ভিতরে আমাদের মূলত একটা বাটন থাকবে যে বাটনের মধ্যে থাকবে আমাদের পে নাও এবং এই যে ডিপটা আছে সেই ডিপটাকে আমরা একটু স্টাইল দেব তাহলে ক্লাস নেম এবং ক্লাস নেমের মধ্যে উইথ যেটা আছে সেই উইথ আমরা ব্যবহার করব এখানে ফুল এবং পি এক্স বরাবর এটা ব্যবহার করব ফোর এবং পি ওয়াই যেটা আছে সেটা ব্যবহার করব এখানে এইট ব্যবহার করব এবং এর যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা ব্যবহার করব হোয়াইট এবং শ্যাডো যেটা আছে সেই শ্যাডো ব্যবহার করব এস এম এবং এখানে যে বাটনটা আছে সেই বাটনটার মধ্যে আমাদের কিছু ক্লাস অ্যাড করতে হবে এখানে পি এক্স বরাবর বাটনের ব্যবহার করব টেন এবং পি ওয়াই বরাবর আমাদের এখানে হবে মূলত সিক্স পিক্সেল এরপরে রাউন্ডেড राउंडेड व्यवहार करब एस एम एवं ये जो होवर करी तेल ये शैडो ये शैडोटा मूलत हो जाए अरेंज ऑरेंज एवं ऑरेंजर पर फाइव हंड्रेड पाई इन फाइव जिरो बा टू जिरो व्यवहार करब ये जी आर होवर अर्थात होवर प्रपार्टी एड करब जी शैडो शैडो जो आई शैडो ये व्यवहार करब एल जी एवं एर जो बैकग्राउंड कलर ये व्यवहार करब ऑरेंज এবং ফাইভ হান্ড্রেড এবং এর ভিতরে যে টেক্স আছে সেই টেক্স আমরা ব্যবহার করব হোয়াইট তাহলে এখানে যদি দেখি তাহলে মূলত এই যে এরকম দেখাচ্ছে মূলত এই জিনিসটা এরকম দেখাচ্ছে আচ্ছা এখানে কোনো সমস্যা নেই এরকম দেখালেও আমাদের কোনো সমস্যা নেই এখন যে কাজটা আমাদের করতে হবে যে এটাকে আমরা এখান থেকে কপি করব কপি করার পরে এখানে আমরা পেমেন্ট মেথড পেমেন্ট যে মেথড এই পেমেন্ট মেথড দ্বিতীয়টা কি আমরা দ্বিতীয়টা কি ব্যবহার করেছিলাম বিকাশ তাহলে পেমেন্ট মেথড যদি বিকাশ হয় আচ্ছা বিকাশ বিকাশ হয় তাহলে অ্যান্ড দিয়ে আমাদের যে বিকাশের যে ফাংশনালিটি গুলো আছে সেগুলো মূলত অ্যাড করতে হবে তাহলে এরকম মূলত দেখাবে এখানে আপাতত স্ট্রাইপ দেখাচ্ছে কারণ এখানে পেমেন্ট যে আচ্ছা এটাকে আরেকবার রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং আরেকবার রিফ্রেশ দিলে সম্ভবত এটা চলে যাবে এটা চলে গেছে কিন্তু বিকাশের মধ্যে ক্লিক করলে এটা মূলত আমাদের এরকম দেখাবে তাহলে এখান থেকে আমাদের যে কারসর আছে সেই কারসর সম্ভবত পয়েন্ট আর কাজ করতেছে না তাহলে এখানে কন্ট্রোল ডি কারসর এখানে আর ই 
আচ্ছা এটাকে আরেকবার রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে কার্সর স্পেলিং ঠিক নেই আচ্ছা এটা স্পেলিংটা একটু দেখে নেই যে আসলে এটার স্পেলিংটা কি হবে এখানে ব্যবহার করেছি আমরা কার্সর তাহলে কার্সর হবে আমাদের পয়েন্টটা C U R S O R শর্ট কার্সর আচ্ছা এটাকে আরেকবার রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এখানে আমরা এই যে কার্সর পয়েন্টার এগুলো মূলত দেখাচ্ছে এগুলো দেখাচ্ছে না কারণ এটাতে শুধু অ্যাড করেছি আচ্ছা বাকিগুলোর মধ্যে অ্যাড করে দেই তাহলে এটাকে আমরা কপি করব এবং কপি করার পরে দুইটা আবার পেস্ট করে দেব তাহলে এখানে বিকাশের পরিবর্তে এটা হবে আমাদের দ্বিতীয় যেটা আছে সেই দ্বিতীয়টা হলো আমাদের নগদ এখান থেকে আমাদের নগদ এরপরে এটা হবে আমাদের রকেট তাহলে এখন যদি আমরা দেখি যে এখানে ক্লিক কর আচ্ছা এটা আমাদের দেখাচ্ছে এটাও দেখাচ্ছে এবং স্ট্রাইপের মধ্যে ক্লিক করলে এই জিনিসটা দেখাচ্ছে কারণ স্ট্রাইপ নিয়ে মূলত আমাদের এখনই কাজ করতেছি না তাহলে এখান থেকে বার হব আমরা একবারে এই যে ডিপটা আছে সেই ডিপটা থেকে বার হয়ে যাব বার হয়ে গিয়ে আমাদের এই যে নিচে আর একটা ডিপ নেব আমরা এই নিচে ডিপের মধ্যে আমাদের যে অর্ডারের প্রপার্টিগুলো আছে সেগুলো অ্যাড করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমাদের ক্লাস নেম এবং ক্লাস নেম উইথ যেটা আছে সেই উইথ আমরা এখানে সেট করব যে উপরে যেহেতু বারো ভাগের সাত ভাগ এটা অবশ্যই বারো ভাগের পাঁচ ভাগ হবে এবং মিডিয়াম ডিভাইসের ক্ষেত্রে উইথ যেটা আছে সেই উইথটা হয়ে যাবে আমাদের ফুল যাতে আমাদের রেসপন্সিভ এটা কাজ করে আর সেমভাবে এখানে আমরা ডিপ নেব এবং ডিপের মধ্যে এখান থেকে ক্লাস নেম এবং ক্লাস নেমের মধ্যে পেডিং এখন আমাদের লেফট সাইডে ব্যবহার করতে হবে এবং আমরা যখন মিডিয়াম ডিভাইসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব তখন এটা জিরো হবে আর এরপরে মার্জিন যে বটম মিডিয়াম ডিভাইসের ক্ষেত্রে মার্জিন বটম না মূলত এমডি মিডিয়াম ডিভাইসের ক্ষেত্রে মার্জিন বটম যেটা আছে সেটা জিরো হবে তাহলে উপরে একটু ভুল করেছিলাম সেটা হলো এখানে আমাদের পেডিং রাইট টু না দিয়ে এটা আমাদের জিরো হয়ে যাবে তাহলে এখন এটা আমাদের ঠিক আছে এরপরে আমরা আর একটা ডিপ নেব এবং এই ডিপের মধ্যে আমাদের এখান থেকে ক্লাস নেম এবং ক্লাস নেমের মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালার আছে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা ব্যবহার করবো হোয়াইট এরপরে আমাদের শ্যাডো এবং শ্যাডো ব্যবহার করার পরে এবং পি যেটা আছে সেই পি আমরা ব্যবহার করবো ফাইভ এবং এর ভিতরে যে টেক্স আছে সেই টেক্স ব্যবহার করবো এস ফ্ল্যাট এবং সিক্স হান্ড্রেড এরপরে এটা কি করে দিবে দিতে হবে আমাদের ফ্লাক্স এবং ফ্লাক্স হবে আমাদের কলাম বরাবর এবং গ্যাপ যেটা আছে সেই গ্যাপটা হবে আমাদের থ্রি এরপরে আমরা একটা এইচ টু ট্যাক নেব যে এইচ টু ট্যাকের মধ্যে আমাদের যে অর্ডার সামারি আছে এখান থেকে অর্ডার এবং অর্ডার সামারি এবং অর্ডার সামারির পরে আমাদের যে প্রাইসগুলো আছে সেই প্রাইসগুলো অ্যাড করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা আরেকটা ডিপ নেব এবং যে ডিপের মধ্যে একটা স্প্যান ট্যাগ থাকবে যে স্প্যান ট্যাগের মধ্যে আমরা কতগুলো আইটেমস এখানে শো করাবো সেই আইটেমস হবে আমাদের এরপরে এখান থেকে এত আইটেমস অ্যান্ড শিপিং ইনক্লুডেড যে শিপিং আছে সেই শিপিং ফিটা আছে এটা ইনক্লুড তাহলে এখান থেকে ইনক্লুডেড এরপরে আমরা আর একটা স্প্যান ট্যাগ নেব যে স্প্যান ট্যাগের মধ্যে মূলত আমাদের যে প্রাইস আছে সেই প্রাইসটা মূলত থাকবে এখান থেকে প্রাইস এবং আইটেমস তাহলে এখানে মূলত এই জিনিসগুলো আমাদের ডিস্ট্রাকচার করে নিতে হবে ডিস্ট্রাকচার বলতে এরকম করে নিতে হবে এখানে আমরা ব্যবহার করব আমাদের ইউজ দুঃখিত এখান থেকে ব্যবহার করব ইউজ লোকেশন আচ্ছা ইউজ লোকেশন কোথায় পাবো ইউজ লোকেশন পাবো মূলত আমাদের এই যে রিয়াক্ট আউটার ডম থেকে এবং রিয়া ক্লাউডের ডম থেকে আমরা ইউজ লোকেশন হোকটাকে কল করব এরপরে এর মধ্যে পাবো স্টেট স্টেটের মধ্যে পাবো আমরা প্রাইস এবং প্রাইসের পরে পাবো আইটেমস যেগুলো আছে সেই আইটেমসগুলো মূলত পাবো তাহলে এগুলোকে এখানে ডিস্ট্রাকচার করে নিলাম এবং ডিস্ট্রাকচার করে নেওয়ার পরে এগুলো এই যে এখানে যদি দেখি তাহলে আমাদের এরকম দেখাচ্ছে তাহলে এখান থেকে আর একটু নিচে আসবো নিচে আসার পরে এই যে আমরা প্রাইস এখানে ব্যবহার করেছি এবং প্রাইসের এখানে যে কাজটা করতে হবে এর যে প্যারেন্ট ডিপটা আছে সেই প্যারেন্ট ডিপের মধ্যে ক্লাস নেম এটাকে আমরা ফ্লাক্স করব মূলত এখান থেকে ফ্লাক্স এবং এটাকে করে দিতে হবে আমাদের ফ্লাক্স এবং জাস্টিফাই যে কন্টেন্ট আছে জাস্টিফাই কন্টেন্ট এফ ওয়াই হবে জাস্টিফাই কন্টেন্ট মূলত হবে আমাদের বিটুইন এখান থেকে বিটুইন হ্যাঁ বিটুইন বিই টি ডাবলু ডাবলু এন বিটুইন এরপরে আইটেমস যেটা আছে সেই আইটেমস আমরা এখানে ব্যবহার করব সেন্টার এবং এখানে আমাদের আসলে একটা গ্যাপ ব্যবহার করা উচিত এখানে গ্যাপ গ্যাপ দিয়ে দিচ্ছি একটু আচ্ছা গ্যাপের প্রয়োজন নেই যেহেতু বিটুইন ব্যবহার করেছি এই যে ডিপ আছে সেই ডিপের পরে আমরা আরেকটা ডিপ নেব 
এবং যে ডিভ এর মধ্যে এটাকেই কপি করে নেচ্ছি এবং এটাকে আমরা এখানে পেস্ট করে দেব তাহলে কপি এবং পেস্ট এবং পেস্ট করে দেওয়ার পরে এটা ফ্লাক্স এবং জাস্টিফাই কন্টেন্ট সবকিছু ঠিক আছে শুধু আমাদের এর ভিতরে যে ফন্ট আছে সেই ফন্ট আমরা এখানে ব্যবহার করব সেমি বোল্ড ব্যবহার করব এবং প্রথমে যেটা হবে যে এই যে আইটেমস আর এই যে হাবিজাবি জিনিসগুলো এগুলো কোনো প্রয়োজন নেই এখানে আমরা ব্যবহার করব টোটাল আইটেমস দুঃখিত টোটাল অ্যামাউন্ট এবং টোটাল অ্যামাউন্টের পরে এই যে প্রাইসটা আছে সেই প্রাইসটা আচ্ছা এখানে তো ব্যবহার করাই আছে তাহলে এখান থেকে আমাদের ক্লাস নেম এবং এর ভিতরে যে টেক্স আছে সেই টেক্সের সাইজ হবে এল জি এবং টেক্সের যে কালার আছে অরেঞ্জ এবং অরেঞ্জ ব্যবহার করবো এখানে ফাইভ হান্ড্রেড তাহলে এখানে যদি দেখি এই রকম দেখাচ্ছে যে ওয়ান আইটেমস অ্যান্ড শিপিং ফি ইনক্লুডেড অর্থাৎ একটা আইটেমসের যে প্রাইস সেটা এবং শিপিং ফি সহ আমাদের এত এবং টোটাল যেটা আছে এটা এবং এখান থেকে আমরা মূলত পে পে করলে মূলত পে হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে আমাদের এই পর্ব এই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ পরের পর্বতে আমরা যেটা নিয়ে কাজ করব আমাদের যে ড্যাশবোর্ড আছে সেই ড্যাশবোর্ডটা নিয়ে কাজ করব।